ദൈവവാണി നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ യുവവാണിയുടെ പുത്തൻ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നിറപ്പറയും നിലവിളക്കും തുമ്പപ്പൂക്കളും ഒരു പിടി നല്ല ഓർമ്മകളും മനസ്സിൽ നിറച്ച് ഒരുപാട് സ്നേഹവുമായി വീണ്ടും ഒരു ഓണക്കാലം കൂടി വന്നെത്തി എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു ലബ്ബക്കട ജോൺ പോൾ മെമ്മോറിയൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓണപരിപാടികളാണ് ശ്രോതാക്കൾ ഇന്ന് യുവവാണിയിൽ കേൾക്കുന്നത് അവതരിപ്പിക്കുന്നവർ ജോയൽ ടി ജോൺ അന്നാമരിയ മനോജ് ബ്ലിസിമോൾ വിജയൻ അമൽ സിറിയക് യദു വർഷ അരുൾദാസ് ഓണം ഓർമ്മകളുടെ പൂക്കാലമാണ് എത്രയൊക്കെ ഇല്ലായ്മയും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഓണം നാളിൽ ഓരോ വീടും സമൃദ്ധമാകും ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തുള്ള മലയാളികൾ ജാതി മത ഭേദമന്യേ ഈ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു മലയാളികളുടെ സംസ്ഥാനോത്സവമാണ് ഓണം മലയാളം കലണ്ടറിൽ ചിങ്ങമാസത്തിലാണ് ഓണം തുടങ്ങുന്നത് ഓണത്തെക്കുറിച്ച് പല ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ചിങ്ങമാസത്തിലെ അത്തം നക്ഷത്രം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഓണാഘോഷം തിരുവോണം നാളിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ ആഘോഷിക്കുകയും ചതയം നാൾ നരെ നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മലയാള വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ മാസമാണ് ചിങ്ങം മഴ മാറി പ്രകൃതി പച്ചപ്പണിയുന്ന സമയം വെയിലും തെളിച്ചവുമുള്ള അന്തരീക്ഷവും ചിങ്ങമാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പൊൻ ചിങ്ങം എന്ന് ചിങ്ങമാസത്തിന് വെളിപ്പേര് വരാൻ കാരണം ഈ സമയത്തെ പ്രസന്നതയാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ പലതരം പൂക്കൾ വിരയിച്ച് പ്രകൃതി സ്വയം അലങ്കരിക്കുന്ന സമയം കൂടിയായിരുന്നു ചിങ്ങം ഈ ഓണപ്പാട്ടിൻ്റെ 
ഓണത്തോടുള്ള മലയാളികളുടെ ആവേശം ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല വള്ളം കളി നൃത്ത പരിപാടികൾ നാടൻ പാട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി പരിപാടികളിലൂടെയാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തെ ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ പുലികളി തുമ്പിതുള്ളൽ ഓണത്തപ്പൻ തുടങ്ങി വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആളുകൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു മലയാള നാടിൻ്റെ മണ്ണിലും വിണ്ണിലും മലയാളിയുടെ മനസ്സിലും ഗൃഹാതൃത്വം തീർക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് എന്നും ഓണത്തിന് തുമ്പയും മുക്കുറ്റിയും എല്ലാം വിടർന്ന് നാട്ടിൻപുറത്തിന് സൗന്ദര്യം പകർന്ന അത്തം നാളുകൾക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്നതിൻ്റെ നിറമുള്ള നിലവുമായാണ് ഓണം വരുന്നത് ചാണകം മെഴുകിയ മുറ്റത്ത് പൂക്കളങ്ങൾ വരച്ച മലയാളിക്ക് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ നനുത്ത ഒരു ഓർമ്മക്കാലം കൂടിയാണ് ഓണനാളുകൾ
ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് മഹാബലി എന്ന അസുര ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഓണം അവരുടെ മഹാബലി തമ്പുരാൻ അവരെ കാണാൻ വരുന്ന ഉത്സവമാണ് അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെയുള്ള പത്ത് ദിവസങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് ആഘോഷത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ് മഹാബലി കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഓർമ്മകളിലാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം ഇപ്പോഴും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജീവനും ഓജസ് നിറഞ്ഞതാണെന്നും അറിയിക്കാൻ ഉദാരമതിയായ രാജാവിനെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാവേലി നാടു വാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നു പോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപത്തങ്ങാർക്കുമൊട്ടില്ലതാനും കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല ില്ല പൊളിവചനം വെള്ളിക്കോലാദികൾ നാഴികളും എല്ലാം കണക്കിനു തുല്യമായി ഓണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മയിലെത്തുന്ന വരികളാണിത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന മഹാബലി ചരിതം പാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ വരികൾ മാവേലി ഓണത്തപ്പൻ തുടങ്ങിയ പേരുകളിലും മഹാബലി അറിയപ്പെടുന്നു മഹാബലിയെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാനായി മഹാവിഷ്ണു വാമനൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു കുള്ളൻ ബ്രാഹ്മണനായി അവതാരമെടുത്തു വാമന രൂപത്തിൽ മഹാവിഷ്ണു മഹാബലിയുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ചെന്നു ആ സമയത്ത് മഹാബലി പ്രഭാത സമയത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ കഴിഞ്ഞ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം നൽകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു തന്റെ മുൻപിലെത്തിയ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനായ വാമനനോട് ദാനമായി എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് മഹാബലി ചോദിച്ചു തനിക്ക് കുറച്ച് ഭൂമി മാത്രം മതിയെന്ന് വാമനൻ പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം ഭൂമി വേണം അദ്ദേഹത്തിനെന്ന് മഹാബലി ചോദിച്ചു തന്റെ മൂന്ന് കാലടി കൊണ്ട് അളക്കാവുന്നത്ര ഭൂമി മാത്രം മതിയെന്ന് വാമനൻ പറഞ്ഞു മഹാബലിക്ക് അല്പം ആശ്ചര്യം തോന്നിയെങ്കിലും വാമനന്റെ ആവശ്യം അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ വാമനൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അസുര ഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യൻ വാമനന് ഭൂമിദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും മഹാബലിയെ വിലക്കി പക്ഷെ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മഹാബലി ശുക്രാചാര്യനോട് പറഞ്ഞു കുള്ളനായ ആ ബ്രാഹ്മണൻ മഹാവിഷ്ണു ആകുമെന്ന് മഹാബലി കരുതിയില്ല അദ്ദേഹം ശുക്രാചാര്യരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ലംഘിച്ച് ഭൂമി എടുത്തുകൊള്ളാൻ വാമനനോട് പറഞ്ഞു മഹാബലി വാക്ക് നൽകിയതോടെ വാമനന്റെ ശരീരം വലുതാകാൻ തുടങ്ങി വാമനൻ പ്രപഞ്ചത്തോളം വളർന്നു ആദ്യത്തെ കാലടിയിൽ വാമനൻ ഭൂമി മുഴുവൻ അളന്നു രണ്ടാമത്തെ കാലടിയിൽ ആകാശവും അളന്നു തീർത്തു മൂന്നാമത്തെ കാലടി വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് വാമനൻ മഹാബലിയോട് ചോദിച്ചു തനിക്ക് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെന്ന് അതിനോടകം തന്നെ മഹാബലിക്ക് മനസ്സിലായി വാമനന്റെ അടുത്ത കാലടിയിൽ ഭൂമി മുഴുവൻ നശിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മഹാബലി തൊഴു കൈകളോടെ വാമനന് മുൻപിൽ ശിരസ് കുനിച്ചു തന്റെ വാക്കു പാലിക്കാനായി വാമനന്റെ അടുത്ത കാലടി തന്റെ ശിരസിൽ വെച്ചുകൊള്ളാൻ മഹാബലി വാമനനോട് പറഞ്ഞു വാമനൻ മഹാബലിയുടെ ശിരസിൽ കാൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി ആ സമയം വാമനൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന് മഹാബലി ചോദിച്ചു മഹാവിഷ്ണു തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ മഹാബലിക്ക് മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മഹാബലിയെ പരീക്ഷിക്കാനായാണ് താൻ വന്നതെന്നും പരീക്ഷണത്തിൽ മഹാബലി വിജയിച്ചുവെന്നും മഹാവിഷ്ണു മഹാബലിയോട് പറഞ്ഞു തിരുവോണത്തേരിലേറിപ്പൊൻകണിയായി വരുമോ തിരുമുറ്റം പൂക്കളാലെ നിറയും പറ നിറയേ ഒന്നിച്ചോണം ഒന്നിച്ചൊരേണം പാടുവാൻ കിളിമകളെ
തിരുവോണത്തേറിലേറി പൊൻകണിയായി വരുമോ തിരുമുറ്റം പൂക്കളാലേ നിറയും പറനിറയേ ഒന്നിച്ചൊരോണം ഒന്നിച്ചൊരീണം പാടുവാൻ കിളിമകളേ വാ തിരുവോണത്തേറിലേറി പൊൻകണിയായി വരുമോ തിരുമുറ്റം പൂക്കളാലേ നിറയും പറനിറയേ ഒന്നിച്ചൊരോണം ഒന്നിച്ചൊരീണം പാടുവാൻ കിളിമകളേ വാ വന്നോണപ്പൂക്കളത്തിൽ തുമ്പപ്പൂക്കൾ വന്നോണപ്പൂക്കളത്തിൽ തുമ്പപ്പൂക്കൾ ഒരു പൂക്കുടയൊന്നിൽ നിറവന്നേകൂ ഒരു വഞ്ചിപ്പാട്ടിൽ തിറവന്നേകൂ പൂത്തിരുവോണം പൊൻതിരുവോണം പൂത്തിരുവോണം പൂക്കാവിലെത്തും പുലരിച്ചന്തം തിരുകോടി കൊണ്ടുവായോ പടിവാതിൽക്കൽ ചിങ്ങപ്പൂക്കാവിലെത്തും പുലരിച്ചന്തം തിരുകോടി കൊണ്ടുവായോ പടിവാതിൽക്കൽ തിരുവോണക്കാറ്റിൽ നരമാറുമ്പോ കളവക്കൂട്ടുണ്ടോ തിലകം ചാർത്താൻ തിരുവോണത്തേറിലേറി പൊൻകണിയായി വരുമോ തിരുമുറ്റം പൂക്കളാലേ നിറയും പറനിറയേ ഒന്നിച്ചൊരോണം ഒന്നിച്ചൊരീണം പാടുവാൻ കിളിമകളേ ഓണത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം ഓണസദ്യയാണ് ഉണ്ടറിയണം ഓണം എന്നാണ് വെയ്പ്പ് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ പപ്പടവും ഉപ്പേരിയും കൂട്ടാനുള്ള അവസരമായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ സാധാരണക്കാരന് ഓണം കാളൻ ഓലൻ എരിശ്ശേരി എന്നിവയാണ് ഓണസദ്യയിൽ പ്രധാന വിഭവങ്ങൾ അവിയലും സാമ്പാറും പിന്നീട് വന്നതാണ് നാലു കൂട്ടം ഉപ്പിലിട്ടതാണ് കണക്ക് കടുമാങ്ങ നാരങ്ങ ഇഞ്ചിപ്പുളി ഇഞ്ചിത്തൈര് പപ്പടം ഇടത്തരമായിരിക്കും പത്ത് പലക്കാരൻ പന്ത്രണ്ട് പലക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെ പപ്പട കണക്ക് ഉപ്പേരി നാല് വിധം ചേന പയർ വഴുതനങ്ങ പാവയ്ക്ക ശർക്കര പുരട്ടിക്ക് പുറമെ പഴുന്നുറക്കും പഴവും പാലടയും പ്രഥമനും വിളമ്പുന്നതിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് നാക്കില് തന്നെ വേണം ഓണസദ്യക്ക് നാക്ക് എടുത്തുവശം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇല വയ്ക്കണം ഇടത് മുകളിൽ ഉപ്പേരി വലത്ത് താഴെ ശർക്കര ഉപ്പേരി ഇടത്ത് പപ്പടം വലത്ത് കാളൻ ഓലൻ എരിശ്ശേരി നടുക്ക് ചോറ് നിരന്ന് ഉപ്പിലിട്ടത് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യം പരിപ്പ് കറിയാണ് വിളമ്പാറ് സാമ്പാറും പ്രഥമനും കാളനും പുറമെ പച്ചമോര് നിർബന്ധം ഇവിടെ ഓണത്തിന് മരച്ചീനിയും വറക്കാറുണ്ട് അത്തപ്പൂക്കളം ഓണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ആഘോഷത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഓണപ്പൂക്കളം തിരുവോണ ദിവസം വരുന്ന മാവേലി തമ്പുരാനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അത്തം മുതൽ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അത്തം പത്തോണം എന്ന ചൊല്ല് മുറ്റത്ത് തറയുണ്ടാക്കി ചാണകം മെഴുക്കി പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നു ചിങ്ങത്തിലെ അത്തം നാൾ മുതലാണ് പൂക്കളം ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസമായ അത്തം നാളിൽ ഒരു നിര പൂ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ചുവന്ന പൂ വിടാനും പാടില്ല രണ്ടാം ദിവസം രണ്ടിനം പൂവുകൾ മൂന്നാം ദിവസം മൂന്നിനം പൂവുകൾ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും കളത്തിന്റെ വലുപ്പം കൂടി വരുന്നു ചോദ്യനാൾ മുതൽ മാത്രമേ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിന് പൂക്കളത്തിൽ സ്ഥാനമുള്ളൂ 
ഉത്രാടത്തിൻ നാളിലാണ് പൂക്കളം പരമാവധി വലുപ്പത്തിൽ ഒരുക്കുന്നത് മൂലം നാളിൽ ചതുരാകൃതിയിലാണ് പൂക്കളം ഒരുക്കേണ്ടത് ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി ഓണക്കളികളും ഉണ്ട് ആട്ടക്കളം കുത്തൽ കൈകൊട്ടിക്കളി പുലികളി ഓണക്കുമ്മാട്ടി ഓണത്തല്ല് ഓണം കളി നായയും പുലിക്കും വെക്കൽ ആറന്മുള വള്ളംകളി തലപ്പുന്ത് കളി സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടുകുത്തൽ വടംവലി എന്നിവയും ആ കളികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് കെ 
കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ ഉത്സവമായ ഓണം ആധുനിക രീതിയിൽ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ കഴിഞ്ഞ കുറഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി നാം ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ സന്ദർശനത്തെ ആദരിക്കാനായി ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ഉത്സവം കേരളത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ആഘോഷം വലിയ മീശയും വയറുമുള്ള അങ്കിൾ സമകാലിക കുട്ടികൾക്ക് ഓണം വലിയ മീശയും വയറുമുള്ള ഒരു അങ്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷമാണ് നമുക്കവരെ കുറ്റം പറയാനാകില്ല ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ ഒരു കോമഡി കഥാപാത്രമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഓണ സമയത്തും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മഹാബലിയുടെ കഥ പറയാൻ സമയമില്ല ഇത് നല്ല സന്ദേശവും എന്തുകൊണ്ട് നാം ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നുവെന്നും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കും പണ്ടു കാലത്ത് ഇത് മുത്തശ്ശിമാരുടെ ചുമതലയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കാൻ കുട്ടികൾ വൃദ്ധസദനത്തിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് പൂക്കളമൊരുക്കാൻ സമയമില്ല കുട്ടികൾ പൂക്കൾ പറിച്ച് അത്തപ്പൂക്കൾ ഒരുക്കുക എന്നത് ഇന്ന് ടെലിവിഷനിലോ ചിത്രത്തിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് സത്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കും ഇതിൽ താല്പര്യമില്ല അവർ കമ്പ്യൂട്ടറും ടിവിയുമായി സമയം ചെലവിടുന്നു പഴയകാല സ്ത്രീകൾ ഇവയെല്ലാം ഒരുക്കുന്നതിന് സമയം കണ്ടെത്തുമെന്നതിന് അവർക്ക് നന്ദി പറയണം സ്കൂളുകളിലും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ അവർ പൂക്കള മത്സരം നടത്തുന്നു എന്നാൽ ഈ സമകാലിക യുഗത്തിൽ അവർ കൃത്രിമ പൂക്കൾ കൊണ്ട് പൂക്കളം ഇടുന്നു എന്നത് ദുഃഖകരമാണ് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഓണം ഓണക്കോടി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആചാരമാണ് ആ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവുമാണ് ഇത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാൽ പഴയ മുണ്ടും സാരിയുമല്ല ആധുനിക വസ്ത്രങ്ങളാണ് എന്ന് മാത്രം ഓണക്കോടി ഇത് വസ്ത്രശാലകൾ നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു അവർ ഓണം ഓഫറുകൾ കൊടുത്ത് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു തുണിക്കടകളിൽ മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോണിക് ഓട്ടോമൊബൈലുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും ഓഫറുകൾ നൽകുന്നു ഓണത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം ഓണസദ്യയാണ് ഇതും ഇന്ന് ആധുനികവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തതിനാൽ അവർ വിവിധ കാറ്ററിങ്ങിനും ബേക്കറികൾക്കും നൽകുന്നു ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയ സദ്യയെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം ഓണം സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമുകളും ചലച്ചിത്ര റിലീസുകളും ഓണമെടുക്കുമ്പോൾ മലയാളികൾ പുതിയ സിനിമ റിലീസുകളും ചലച്ചിത്ര പരിപാടികളും ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിക്കും ടിവിയിൽ ഓണപ്പരിപാടികൾ കാണാതെയുള്ള ഓണാഘോഷം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ആലോചിക്കാനേ പറ്റില്ല ഓണാവധി ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ടി വി കാണുന്നതിനാൽ ചാനലുകൾ കൂടുതൽ പരസ്യം നൽകി ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഉപസംഹാരം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓണത്തെ ഇപ്പോൾ വാണിജ്യവൽക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും നാം എവിടെ ആഘോഷിച്ചാലും വാണിജ്യവൽക്കരിച്ചു അതിന്റെ ആത്യന്തിക ഭംഗി കളയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ആഘോഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള വഴികൾ വളരെ വർണ്ണാഭമായും ഗൃഹാതുരത്വം ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം ആഘോഷിക്കുക മറക്കുക എന്നതാണ് അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം ശ്രോതാക്കൾ ഇഷ്ടമായി കരുതുന്നു പരിപാടിയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക വിലാസം യുവവാണി കെയർ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ആകാശവാണി ദേവികുളം ആറ് എട്ട് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് മൂന്ന് ആകാശവാണി ദേവികുളം സ്പൈസ് എഫ് എം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അടുത്ത യുവവാണിയിൽ വീണ്ടും കേൾക്കാം ആന്റി സി സാഷ് സൈനിങ് ഔട്ട് നിർവഹണ സഹായം ആഷ്ലി മോൾ എം നിർവഹണം മനീഷ് എം പി